么闪闪又回来了。自从有了这个小房子后，生活逐渐变得美滋滋的。但是这么一直下去也不是个办法呀，我决定还是找点东西做。可是还没有个头绪，做个大的斗罗场，里面放碗豹子，酷毙了！哎呀，这主意不错，正好我身上也有不少的建筑方块，金二哥就好好的用上。因为这里望下去，这块地皮空空如也的，而且破破烂烂的，影响美观，就改成斗罗场就挺不错。把斗罗场的范围给勾勒出来，挖个正方形的坑。这又是什么操作呀？啊、为了能够彰显斗罗场的大小，采用羊毛来画条黄白线，黄色羊毛和白色羊毛分开叠放。斗罗场当然是要有古希腊文化的气息，所以呢，我在祭坛里面找到了不少这种竖条纹的石砖，像摆香蕉树一样摆放整齐即可，然后往上延伸。围成一座城墙的样式，虽然是镂空，但是里面的生物可是出不来的。这里呢，也要稍作一下修边。盖房子都要有屋檐，那这里也是一样的，里里外外围得死死的，就像动物园里面的铁笼一样，透过缝隙看到里面的一举一动。当然，如果只有一块草坪地，就实在太过单调了。中间就来一棵人造大树、嗯。你怎么不直接种植一棵啊？这多费力啊！你是不是傻呀？手上没有肥料，种上一棵树得等河内和月呀。而且这雨林的树干是没有办法控制的，到时候变成钻天树就不太好看喽。人工制作的树啊，能在我们的可控范围之内，加上一点树叶，营造氛围感，斗罗场就完成啦。这一下就只等待原住民豹子的加入啦。抓生物肯定是要电击枪这类玩意的，可惜在外太空又得跋山涉水回趟老家了呀。回到老家，但是要干正事啦！拿上电击枪所需要的材料，制成子弹便可。溜啦溜啦，闪现回到雨林，在这里不远处，我就已经听到了小豹子的声音。今天的首发就送给你好啦，上膛，悄悄的走过去给他来上一下。怎么样，猝不及防吧？哎，怎么变成没有蛋蛋啦？奇怪，你干哈呀？哦哦，我知道了，你想修复我？没用，外外，这电击枪怕不是出了故障哦？怎么回事啊？试了好几枪都没有办法修复，肯定是你这电击枪有问题啊！没错，我随便找一只萤火虫试试，怎怎么这样子就可以啦？难道这电击枪对雨林的生物是无效的？看来就只能够实行 B 计划了。哎、哦、呦，这就是你的 B 计划呀？太浪了吧！哦那那怎么办嘛？为了我的兜收藏，收集旺一点，也许能够这样子了。用马桶塞把它吸附进来，杀！就这么一个操作便可。豹子是群居动物，必须给它找点小伙伴才行。我又回来了，一下子找到了整整四只，一个个争先恐后的，怕不是看见我手中的肉肉了吧？把它们都抓起来，怎么都想跳起来咬我呀？嗯、别呀，你们咬我不疼，我出的可是反甲。这下好了，牙齿估计都被咬没了吧？功夫白给了，又剩下一只孤零零的小豹了。姐姐，其实祭坛里面有生物蛋，不必这么麻烦的呀。哎呀，你怎么不早说呀？害得我前前后后跑了这么多趟。管一楼的箱子里面有豹猫生物蛋，一颗生物蛋就足够啦。一颗生物蛋怎么够啊 ？No No No， 你忘记我之前教的刷雾器了吗？就这台车就能够一升二，二升四，层层叠进，就无数的生物蛋就享用啦。刷出了二十三只，先放个一半吧，我怕这小小的斗罗场放不下。那现在我可是这雨林里啊，数一数二的有钱人了，我看谁敢欺负我，欺负我就放豹子咬他。<笑>